Il était grand temps que je vous fasse un tutoriel complet sur le snatch. Et être un bon coach, c'est aussi avoir l'humilité de s'entourer de personnes meilleures que soi dans un domaine spécifique. Donc aujourd'hui, j'ai la grande chance de recevoir Kevin Kassmacher. Combien de fois 11 fois 12 fois 12 fois champion de France. Et on va décomposer ensemble le snatch pour que vous puissiez l'apprendre, le parfaire et finalement le maîtriser. Kevin, merci d'être là. Ben, merci à toi. C'est hyper cool. Tu, on a parlé en off et tu m'as dit le premier exercice pour apprendre le snatch. C'est ce que tu appelles le TBA si je ne me trompe pas. Alors c'est le rowing arraché. Magnifique. Tu nous montres Oui. Donc on prend la barre en snatch grip et on vient chercher pointe de pied, hanche, shrug et les coudes vers le haut. Tout en décomposé ou en une fois En une fois, c'est bien. Mmh. Ok. C'est ça, donc tu as vraiment la triple extension qui s'installe déjà. C'est ça. Contraction des fessiers. Oui. Et le suivi de bras pour avoir vraiment cette trajectoire verticale. C'est ça, pour garder bien la barre proche du corps. Est-ce que tu peux me donner une consigne par rapport au placement des coudes Parce qu'on va très souvent voir un peu ce mouvement vers l'arrière. Là, on te voit vraiment aller vers le haut, c'est ça Dans l'idée, c'est vraiment de venir chercher à avoir les coudes toujours au-dessus des... de la barre. Ok, pour vraiment déterminer cette trajectoire verticale qui va être beaucoup plus facile pour la suite. Tu parlais du snatch grip. Est-ce que tu m'as donné une petite technique que j'aime beaucoup Est-ce que tu peux l'expliquer pour savoir où je place mes mains bah En fait, on va prendre la barre et si on peut lever euh, la jambe sans que les bras se plient, on est bon. On est bon. Tu peux donner un exemple, par exemple, si c'était trop serré, ça donnerait quoi Là, je vais monter la jambe et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va venir avec. Ça, ça va venir faire plier mes bras. En ah, fait. Ok. Et là, du coup, je, je retends mes bras et je suis dans le bon. Impeccable. Donc là, on a déjà un peu mis le principe d'extension et de suivi de bras. C'est ça. Quelle va être l'étape d'après L'étape d'après, ça va être d'aller chercher un petit peu plus bas pour pouvoir aller chercher de l'élan. Le high hang, le point de puissance qu'on va expliquer après. C'est ça, ouais. le high hang. Et venir chercher en fait exactement la même chose avec plus de rythme. Ok, donc encore plus de vitesse, plus de drive. J'en vois. C'est ça. Très bien. Ce point de puissance, comment est-ce qu'on l'explique C'est vraiment l'endroit où je vais prendre mon élan pour sauter par exemple, ça. et c'est là en fait où je peux vraiment développer le plus de puissance verticale d'un coup. C'est une bonne manière de l'expliquer ça. C'est bah, clairement en fait si tu veux, c'est faut pas oublier que l'altéro avant le crossfit c'était le sport dit le plus fonctionnel. Ok. Donc ça veut dire que il faut que ce soit fonctionnel. Il faut aller chercher dans le fonctionnel pour pouvoir trouver de l'efficacité en fait. Ok. Et donc dans l'idée c'est vraiment d'aller chercher ce point de puissance qui est quelque chose de normalement naturel parce que le fonctionnel doit être naturel. Et donc, du coup, elle est vraiment chercher le moment où, en fait, on sent qu'on peut exploser. C'est ça. Et donc, tu prenais cet exemple, je prends l'élan, main serrée, je suis là, main large, je suis là. Donc, on va dire tiers cuisse, mi cuisse. C'est ça. On est vraiment bien pour le clean et pour le snatch. Et de là, je peux je exploser peux vers le haut d'un coup. C'est ça. Ok. Donc, on est sur du high hang, high pull, high pull pour le moment. L'étape suivante, c'est quoi L'étape suivante, ça va être le high hang muscle snatch. Ok, donc je vais finir avec mon turnover et venir stabiliser overhead. C'est ça, c'est venir chercher en fait à pouvoir euh, envoyer et avoir cette, en fait, cette rotation sur le haut pour pouvoir chercher l'overhead qui va être par la suite en fait ce qui va nous permettre de faire le passage sur la barre. Parce que ça va être la même fonction quand je vais descendre en fait. C'est ça. Ok, tu nous montres Ok, donc là on voit vraiment bien le suivi, la barre longe vraiment ton corps et de nouveau on voit aussi ce rythme, c'est très très dynamique. Ça. Et les bras, ça c'est un truc dont on va parler aussi peut-être dans d'autres euh, tutos, c'est les bras viennent après la propulsion. C'est ça, c'est d'abord, en fait c'est pour ça que je viens chercher d'abord le high pull, ça c'est la propulsion et derrière je viens chercher en fait à le mettre au-dessus de la tête. Et c'est seulement à ce moment-là, en fait, que les bras interviennent. Seulement quand elle est là, en fait. Ouais. Les coudes guident et puis ils vont vraiment faire cette action. C'est ça. D'où le nom de suivi de bras. C'est parce qu'ils suivent, en fait, l'action de propulsion. Impeccable. Tu nous le remontres une fois parce que j'adore cet exercice. Top. C'est vraiment un très bon exercice pour développer l'extension et le suivi de bras à la fois. C'est ça. Et en plus, à partir de là, tu peux commencer à apprendre la stabilisation overhead. Alors, c'est ça. Ici, on veut bien sûr les obliques, comme toujours. On veut vraiment être très très fort ici. Et moi, tu sais, un truc très simple que j'aime bien te faire, je dis, si je fais ça, il se passe quoi Il ne se passe rien. Il ne se passe rien, parce que <rire> j'ai un bloc. Effectivement, parce que toi, tu as l'habitude de mettre de la, de la tension. Mm -hmm. Mais si j'aligne ma barre et que je suis passif, je fais ça, ah, voilà. 
comme toi, un peu c'était souple, elle va partir super loin. C'est hyper dangereux pour l'épaule. On veut quelque chose de fort. Donc, imaginez hop, que je viens taper là ou que je viens écraser là et j'ai un bloc de béton. Ça, c'est vraiment la fixation qu'on veut, vraiment de la tension. Moi, je dis toujours, tu veux être actif et comme on en avait parlé, tu décides où va la barre C'est ça. et pas l'inverse. Moi, mon père, il avait l'habitude de me dire, c'est toi qui commandes, c'est pas la barre. Très bon moyen de revenir. Ok, de là... Ben, on va commencer à se rapprocher d'un snatch complet. Ce que toi, tu appelles un snatch, de toute façon, c'est toujours un squat snatch. C'est un squat snatch, c'est ouais. ça. Parce Obligatoirement. C'est ça, il me semblait aussi. À partir de là, donc, on a fait le high hang muscle. L'étape d'après, c'est quoi le, ben, On refait un high hang muscle ouais. et on va chercher un overhead. Un overhead squat, ouais. ok. Là, je viens, j'écarte les pieds parce que forcément, il faut que je me mette en position de réception pour aller faire chercher mon overhead squat. Absolument. Je descends, je re... Ok. Ici, ce qui est important, c'est pareil, tu gardes la tension musculaire constamment. Clairement. Euh, si tu veux bien montrer une position en bas, ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça va être très parlant. Ici, en fait, si on regarde Kevin, alors lui, il a une amplitude incroyable. Il est très, très fort, très mobile. Il peut garder de la tension musculaire dans des amplitudes folles. Mais l'idée, c'est que si je viens pousser dans les obliques, j'ai un mur de béton. Et si je viens faire ce que j'ai fait tout à l'heure avec la barre, ça ne bouge pas parce qu'il y a de la tension constamment. Maintenant, merci vous. Ce qui va se passer, c'est que certains d'entre nous bah, devront s'arrêter plus tôt dans ce mouvement. Et peut-être qu'au début, vous ne pourrez pas aller en dessous de la parallèle. Et ce n'est pas grave, ça se travaille. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pourrez aller voir ça. Mais le but, c'est d'aller dans mon amplitude maximale à ce moment-là. Avec des bons appuis. Pied à plat, abdos engagés et stable au niveau des épaules. C'est ça. On reste tout le temps avec les pieds à plat, on ne va pas sur les talons. C'est ça. Parce que ça, tu sais bien, c'est la légende. I hang muscle snatch overhead squat. De là, comment est-ce que j'enchaîne pour vraiment arriver petit à petit de plus en plus vers mon snatch bah, Par la suite, on va commencer à intégrer un passage sous la barre. Oui. Donc, on va faire un I hang power snatch. Ok. Tu plus peux nous un overhead ça. squat. Plus un overhead squat, ça c'est intéressant. J'imagine en plus, te connaissant, ça va être de la réception. C'est ça. Cool. On ne remonte pas. Dans l'idée, c'est vraiment de venir chercher donc, son power snatch. Et là, je descends pour remonter. Donc là, ça me donne deux choses. D'une part, je commence à apprendre à tirer passer sous la barre, à vraiment passer activement. Mais en plus, ça me montre si je suis dans mes bons appuis. Parce que si j'arrive en starfish, je ne peux pas ça. faire un squat. Si j'arrive trop serré, je ne peux pas faire un squat. Et donc, tu apprends vraiment à être bien mis directement. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on remonte pour pouvoir replacer ses pieds pour l'overhead. Dans l'idée, c'est de pouvoir vraiment arriver et squatter sur sa réception. C'est super intéressant. D'ailleurs, on a fait une vidéo complète avec tous ces détails-là, le hook grip, les positions de pied, etc., etc. Si vous voulez la recevoir, je vous mets un lien dans la description. C'est une vidéo exclue. Je ne vais pas la sortir sur la chaîne parce qu'elle est très longue, très complète et que c'est vraiment des détails. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez la récupérer en cliquant là ou quelque part ici sur l'écran. De là, on va construire, j'imagine, la profondeur. C'est comme ça qu'on pourrait le dire Oui, clairement, la profondeur de réception, en fait. Petit à petit, on va chercher soit à aller chercher d'office plus bas, soit à minimiser en fait ce tirage de bras pour forcer en pour fait un passage. s'obliger à aller plus bas. À aller plus bas ouais. okay, ok, bien sûr, parce que si j'ai ma barre là, bah, je ouais, peux je... encore, voilà. Est Mais si elle est ici, faut que je descende pas le dessous. il faut que j'aille la chercher. C'est ça. Ok, est-ce que tu peux nous montrer les différentes réceptions, s'il te plaît Toujours du high hang pour le moment. Hein. Toujours du high hang, voire même à la limite. Ce qui peut être intéressant pour euh, aller chercher vraiment une flexion complète, c'est vraiment juste du tall snatch. Yes, on doit en parler dans une autre vidéo d'ailleurs, effectivement. Tu peux nous montrer les deux, hein, ça m'intéresse beaucoup. Donc, si on veut chercher par exemple, pour, là on vient de faire le power, on va ouais. commencer à chercher le deep power. Donc, on va venir chercher le high hang, réception en deep power. Toujours au-dessus de la parallèle, c'est ça qu'on appelle deep power. Je suis juste au-dessus de la parallèle. Juste avant la rep en squat, en fait. Ok. Et de là, je construis alors vraiment vers le squat complet. Vers le squat complet. Alors, j'ai une petite préférence pour le tall snatch dans le sens où on aura moins de capacité à faire monter la barre. Et l'obligation de descendre. C'est ça. Ça devient une nécessité en fait. Le tall snatch, tu commences en pointe de pied Alors, moi, je commence pied à plat, j'envoie et je passe. Très bien. Bon, ça va très vite, donc je vais devoir expliquer. <rire> Donc, si je comprends bien, tu pars de ta position de départ. C'est ça. Et là, en fait, tu commences, ben, j'ai entendu, position neutre. Et par contre, tu vas vraiment envoyer le bassin, les coudes. 
enfin, les points de pied, les, le shrug, les coudes, et tu passes tout de suite. C'est ça. Il n'y a pas du tout de prise d'élan, en fait. C'est vraiment t'envoie. En fait, la, le seul élan, en fait, que tu vas avoir, c'est la fin de triple extension plus le shrug. Oui. Et derrière, tu dois enchaîner avec le suivi de bras. Je vais essayer de le faire un peu plus lent. C'est ça. Là, on l'a vraiment très, très bien vu. Euh, on voit vraiment le fait que cette barre monte moins haut et que toi, tu te tires vraiment activement ça. en dessous. Ça, c'est aussi quelque chose dont on a beaucoup parlé quand on a fait des séminaires ensemble et encore récemment pour notre tournage ici, pour le programme qui arrive. On ne chute pas. Je, je, ne, je ne me laisse pas tomber. Ben non, sinon, en fait, euh, tu vas, comme on dit, prendre la barre sur la gueule et ça peut faire des, des grosses contraintes pour les articulations. Ça peut être dangereux, en fait. C'est ça. Et tu as beaucoup moins de contrôle quand tu arrives en bas puisque, comme tu dis, chuter, c'est passif. C'est ça. Se tirer, se hisser, descendre activement, c'est actif. C'est moi qui décide. C'est ce qui va permettre aussi, en fait, de savoir exactement quand tu dois réagir. Tu vas le sentir, en fait. Oui. Tu arrives, okay. tu pousses direct. Dans l'idée, c'est que si tu chutes, donc si tu te laisses tomber, si tu cherches à faire une triple flexion <coughs> plus qu'un tirage sous la barre, en fait, tu vas avoir le problème de ne pas savoir quand elle est là si tu as récupéré déjà tes appuis au sol. C'est très intéressant, ça. Ça veut dire que, de nouveau, c'est la barre qui va te dire comment toi, tu dois faire, alors que quand c'est toi qui descends activement en dessous, c'est toi qui détermine à quel moment tu peux mettre l'attention et réagir. Et donc, ou du coup, il y a un temps de réaction qui sera forcément plus court que si tu perds tes appuis et que tu tombes. En fait. C'est hyper intéressant. Du coup, on est au high hang, Ou muscle, snatch. power, deep power, puis éventuellement tall snatch. C'est ça. Et là, on peut commencer à peu mettre tout ensemble. J'ai l'impression que ça commence à C'est ça. Bah, à en fait, chose. après, petit à petit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre au, au niveau du départ. Et c'est seulement à ce moment-là que tu descends au niveau du départ. Ouais. C'est hyper intéressant parce que Alors, parfois, on apprend plus je descends, je descends à ce moment-là seulement au niveau du départ dans le sens où ça va permettre aux gens de comprendre en fait, en termes de mécanique, comment je dois faire monter puis descendre. Ouais. Puis, après, en partant du sol, en fait. Petit ouais. à petit, je rejoins le sol sur le départ. Donc, on est au high hang, tu vas aller au hang, alors, j'imagine. C'est ça. Je vais faire hang, après, je vais faire low hang, puis après, je vais faire du sol. En fait, dans l'idée, c'est que euh, si je pars du sol et que je dis, vas-y, viens, on fait le tirage, le problème, c'est qu'on va tirer. Et tu peux commencer à avoir déjà des erreurs qui se créent. Bah, tu vas avoir des, des, des accroches des en accroches bras, en bras. Et le départ trop rapide. C'est ça, clairement. Ça. OK. Tu peux nous montrer les différentes étapes Oui. Donc, on était au high hang pour qu'on voit bien la différence. Tu veux bien recommencer par là. Donc, le high hang squat, je vais être là. Là. Après, le je, hang, c'est au-dessus du genou. Juste au-dessus du genou. Après, low hang, juste en dessous du genou. Et puis, j'irai au sol avec les plaques. Et après, bah, en pour gros, c'est mi pour mitibia. moi. Oui, c'est ça. Et pour moi, c'est à la cheville. C'est ça. <rire> Alors, euh, maintenant, je voudrais bien que tu nous expliques, parce que tu fais cette, on va dire, euh, prise d'élan, ce, ce, ce point de puissance très naturellement, on voit bien plusieurs choses. Pied à plat, ça ouais. c'est important, parce que comme je le dis, on voit très souvent les talons ou les tranches, aucun des deux n'a du sens. Et tu as toujours, 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 regard devant et épaule devant la barre. Oui. C'est ce qu'on appelle ça, dominer sa barre. Dominer la barre. Parce qu'on va trop voir ça. En fait, ce que je veux, c'est dominer, mais que ce soit high hang, hang, low hang, sol, c'est tout le temps pareil en fait. Ouais. En fait, le seul moment où tes épaules, dans la technique de, de, du snatch, elles passent derrière la barre, c'est quand tu as déjà commencé ton accélération après le point de puissance. C'est ça. Donc, c'est départ, je suis devant, je suis devant, je suis devant, je suis toujours devant. Et là, je change. Est On est d'accord ben, En fait, là, tu changes tout simplement dans le sens où bah, tu viens chercher en, fait, en simultané la triple extension et de pousser dans le sol. Et vers le haut. C'est ça. Si tu, viens, si tu restes trop longtemps sur l'avant de ta barre, après le point de puissance, le problème, c'est que tu ne finiras pas ton engagement de hanche. Absolument. On peut montrer ça du départ. J'imagine qu'avec des plaques, ça t'arrange mieux, on ouais. met des plaques Allez, c'est parti. On a tourné un petit peu pour qu'on voit vraiment de profil, justement, tes épaules devant la barre, les activations, mm -hmm. etc. Tu nous montres Donc là, on a vraiment un gros tirage hein, dans les dorsaux, on est d'accord mm -hmm. Un regard qui est fixé devant, ça tu m'en parlais, tu, tu parlais encore. Et tu as ce petit truc aussi qui m'intéresse. Bon, là, on voit très clairement les épaules qui sont devant la barre, il hein, n'y a rien à dire. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu me disais avec les genoux et les coudes Je trouvais ça très cool. Alors, dans l'idée, c'est que sur le départ, 
quand je suis en position de départ, juste avant de partir, ce qu'on prépare, c'est pouvoir venir chercher une extension complète. Ouais. Et donc, dans l'idée, c'est que déjà là, une extension complète, ça finit par une ouverture de hanche. Ouais. D'accord Donc, dans l'idée, c'est que dès le départ, on prépare cette ouverture de hanche. Donc, tu vas venir pousser un peu tes genoux dans tes coudes, hein, c'est ça que tu en disais En fait, ouais, on fait comme une espèce de, de torque externe. Oui, ouais, c'est ça, tout à fait. Et euh, on vient chercher, en fait, à préparer. Et en plus de ça, le deuxième, chose, deuxième avantage que ça amène, c'est que ça permet une meilleure ouverture. Ok. Il y a une petite chose que moi, je vais me permettre de dire, c'est que par contre, je ne veux jamais faire ça. Ah non, non, non l'idée, ce n'est pas de le... sortir le genou. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de, de mettre de la tension, tension vers l'extérieur. C'est ça. ça. Il faut bien comprendre, c'est je vais venir visser mon pied et engager ici, mais je ne vais pas venir sortir de ma ligne. Parce Exactement, que ça, je comme très dans un squat. Exactement, je veux être aligné avec mes pointes de pied. C'est ça. D'où aussi les pointes légèrement vers l'extérieur. Exactement. Ok, du coup, ben, je pense que maintenant, c'est la rep complète, c'est ça C'est ça. Et ça, c'est classe. Bon, là, on a vu toutes les étapes nécessaires pour apprendre. Maintenant, il va y avoir toute la partie renfo, etc. Ce sera une autre vidéo. Mais ici, si maintenant, moi, j'ai un mois de crossfit et voilà, j'ai envie d'apprendre de bonnes bases en snatch, pas envie de me faire trop polluer par le barbell cycling, etc. Mm -hmm. Pour le spé altero, comment est-ce que je m'y prends À quelle fréquence Avec quelle charge etc. Alors, à quelle fréquence bah, J'ai envie de te dire à chaque fois que tu peux avoir, que as la chance d'avoir de la barbell. Okay. En fait, dans l'idée, c'est que euh, c'est... Euh... L'altéro, c'est répétition, répétition, répétition. C'est vraiment beaucoup de travail mmh. pour essayer d'ancrer des schémas moteurs. Donc, ça veut dire que si je peux aller à la salle euh, trois fois par semaine et cinq minutes jou jouer avec ma barre pour vraiment ancrer les bons schémas et bah, les sensations, c'est parfait. Quoi. Clairement. Très fréquemment, pas forcément euh, énormément et certainement pas lourd par contre au début. Alors, jamais lourd au début dans le sens où, euh, alors si, si tu as déjà un mois de crossfit, à mon avis, tu auras déjà fait pas loin d'un RM tu auras quand même une base en fait, de travail dans le sens où euh, bah, tu wod avec des barres. Ouais. Donc, euh, dans l'idée, c'est vraiment d'aller chercher à aller euh, entre 50 et grand max 70%. Okay. Euh, déjà, sur le 70%, normalement, tu n'es pas capable de faire un muscle. Donc, si, si tu veux faire <rire> ce qu'on vient de te montrer, tu ne vas pas pouvoir. C'est ça. Donc, dans l'idée, si tu veux rester vraiment sur ce type de travail, tu vas pouvoir travailler entre 40 et 50%. C'est ça. Donc, je commence peut-être euh, voilà, barre à vide, barre technique pour vraiment juste apprendre le, le mouvement, le, la, le, le schéma quoi. Et puis alors je monte petit 40, petit. 50, 60 c'est vraiment à mon avis la tape max pour rester dans de la qualité. Clairement, clairement parce que pour un spé, après bon là si tu as un mois de crossfit, tu pas un spé, mais je veux dire pour un spé, on va faire à peu près 60 grand max au muscle snatch. Ouais, ok. Donc on va prendre plutôt euh, effectivement 40-50. Alors, je pense que pour ça. les crossfitters, c'est très Pour très aller bien. chercher vraiment sur de la qualité, avoir du ressenti, ouais. c'est ce qu'il faut, je pense. Ouais. Parfait. Merci, Kevin. Avec plaisir. C'est cool, mec. Si vous voulez recevoir la vidéo exclusive dont j'ai parlé, vous pouvez cliquer sur le lien qui est… On va le mettre où Juste entre nous deux. Et puis, si vous voulez voir une autre vidéo de technique avec Kevin, j'en mets une juste là. Prenez soin de vous, continuez à s'entraîner dur et intelligemment et à apprendre avec des spécialistes. Peace